Honza Hirt, cyklistický profesionál, tým CCC. Čau Honzo. Čau, čau. E, jsme v časech covidu, jak to snášíš? A co je nového z CCC? Na internetu se objevily informace, že tvůj tým má problémy a že týmu hrozí zánik. Tak situace není úplně ideální, že jo? E, v ten náš tým nejsme zrovna na tom, že asi nejlíp. Vypadá to, že, že prostě ta budoucnost je teďka nejistá. A tak samozřejmě se to trošku odvíjí i, a i ta morálka od toho, že, že prostě mm, zrovna to období prostě neprožívám si nejlepší, ale ale prostě věřím v to, že se to nějak ještě otočí a bude, bude to všechno dobrý. Jak atlet tvýho kalibru trénuje v téhle době, když neví, kdy a co bude závodit? Tak já vlastně trénuji víceméně stejně jako předtím, protože, protože nemám jinou práci, že moje práce je vlastně profesionální cyklista, takže, takže jezdím hodně a, a možná ještě víc než předtím, protože Nechci sedět jenom doma v gauči a, a užírat se těma myšlenkama, co bude dál, takže, takže teďka v trénu možná i víc než dřív. A existuje nějaká uh, komunikace mezi tebou a týmem a ostatními členy týmu o tom, co bude, nebo jak se ostatní kluci zařídili, nebo hodlají zařídit? No, tak samozřejmě ta komunikace tam probíhá, ale je to jakoby těžko dostat nějakou odpověď, když, když ani vedení ještě neví ve finále, co bude. Jo. Takže, takže ta komunikace tam probíhá na úrovni mailu a, a i telefonu, ale ale prostě nemáme ža- zatím žádný konkrétní informace, co bude a, a jak bude se sezona, sezona vyvíjet. A já si myslím, že nikdo zatím neví, kdy ani ten kalendář, kdyby měl být první závod a tak, že furt se to mění, takže teďka nikdo nic neví. Trénuješ podle plánu od trenéra momentálně, nebo si děláš víceméně, co cítíš, nebo co, co je potřeba dle tebe? Tak já vlastně na začátku, když jsem šel do CCC, tak jsem měl na výběr. Mě dali na výběr, jestli chci trenéra, který mě bude hodně jakoby kontrolovat, psat tréninky a, a nebo jestli chci trenéra, který, který prostě mi dá hodně volnosti a, a budu si dělat víceméně dost, co chci. Jo. Tak já jsem si vybral toho volnějšího samozřejmě, abych měl takovou větší svobodu svoji a a takže jsme teďka domluveni, že prostě jak budu chtít, tak mu mám říct, že mě začne dělat nějaký systematický trénink. Takže jsme se domluvili, že asi nejspíš od příštího pondělí, že bychom začali už trénovat nějak podle něj, ale teďka ten víceméně, nevím, měsíc a půl si, si to dělám podle sebe, trénuju tak, jak, jak mě to napadne. No. Prosím tě, teď tady máme fenomen virtuální cyklistiky nebo závědění na ergáči. Co, co, co na to říkáš? Je to dobrý, ale? Tak já si myslím, že je to dobrý, že? protože. Když to nebude, když je teď karanténa, tak, tak třeba tady ty státy, co jsou, nevím, Španělsko, že, nebo Andorra, Francie, Itálie, ne. tak ti lidi vůbec nemůžou být ven, že, nemůžou na kolo už vůbec ne, takže to je jediná možnost, jak oni můžou trénovat a myslím si, že to je velký krok dopředu, protože když by se jel na tom trenažeru bez, ty, bez toho obrazovky a bez toho závodní mezi ostatními lidma, ne. tak se tolik nedonutíš. Já jsem to jednou jel taky a normálně bych třeba jel, nevím, průměr 160 W, za, to, za ty dvě hodiny, ale tím, že tam máš kolem sebe ty lidi a t- ti to vyhecuje, tak máš prostě skoro dvojité výkon. Fakt jako by to pomáhá. Takže našel jsi k tomu nějakou cestu, jako, že by to mohl být jako určitý druh zábavy? Tak jako když můžu ven, tak jdu samozřejmě ven, ale když bych nemohl, tak prostě na to sednu a rozhodně mě to domutí víc, než kdyby, kdyby prostě tam neměl ten, to poměření s tím, s tím ostatníma lidma, s tím světem. Takže já si myslím, že je to super věc tohle. Hele, co takový dopingový kontroly během COVID-19, protože jsem četl o tom, že něco se děje, někdo někoho kontroluje, třeba tebe kontroloval někdo za tu dobu? Mě zatím nikdo nekontroloval, ale myslím si, že můžou přijít kdykoliv, protože nepřišlo žádné vyjádření oficiální, že dobrý, teďka je karanténa a nebude se chodit, nebude se kontrolovat. Honzo, co by se stalo, kdyby si tak borci ve Wuhanu neudělali tataráček z netopéra, ale voflambovali ho až do konce? Kde bys dneska byl, nebo kde bys závodil? Dneska je konec dubna skoro, ne? Mm-hmm. Tak teď bych jel asi kolem Romandie závod. Mm-hmm. A chystal bych se z po Romandii rovnou do Kolumbie. Nevíc Na soustředění do, do výšky, takže bych měl takový cestovní blok. Potom bych se vrátil na kolem Švýcarska. Objel bych český mistrák a soustředil se na tur. Honzo, co se týká Kolumbie, byl jsi tam někdy? V Kolumbii jsem byl, loni jsem tam byl. A v jaké nadmořské výšce bydlíš a trénuješ? Vlastně my jsme tam byli v 2,5 tisících metrech a to bylo jakoby na rovině, takže když jel do kopce, tak jsme mohli dojet třeba do 3,5 tisíce 
ale ve 2,5 tisíci, kde jsme byli my, tak tam byla vlastně rovina, takový ten základ, že níž se nemohla ani dostat. Jak dlouho tam zůstáváš? Já si myslím, že minimál, aby to mělo aspoň nějaký fakt dobrý efekt, tak minimálně ty tři týdny tam musíš být. Jo? Ideálně je prostě ty tři, dny, tři týdny až měsíc, ale, ale navíc je to i docela daleká zálenost, máš tam časový posun, takže podle mě to nemá cenu jet na 14 dní. Když už tam jedeš, tak fakt aspoň ty tři týdny tam zůstat. Ale když dojedeš do 2400, třeba tady od nás, jak se ti dechá ten první den? No, tak ty první noci, třeba přes den seš v pohodě, ale v noci třeba můžeš mít takový pocit, že se přidušuješ, jo, takže prostě spíš a jenom se tak vzbudíš a úplně sedneš na tu postel a máš takový ten šok, že, že se dusíš, jo, tak pak máš zase problém znovu usnout, nebo spíš se třeba bojíš jo, usnout, že usneš a už se nezbudíš, jo, ale, ale to po dvou, třech dnech přejde a, a jsi v pohodě. Já vím, že se nemohl třeba dojít ani po schodech do jídelny, jo. Ve, ve třech kilometrech už jsem měl dost problém chodit. Ne, samozřejmě, to, když jdeš a jistý delny třeba zpátky na pokoj do schodu, tak, tak cítíš, že se ti jde trošku tíž, než, než když jsi tady doma nebo, nebo někde u moře. Hele, uh, Honzo, děláš třeba něco jako je dechový cvičení, nebo meditace, nebo yoga, nebo otužuješ se, nebo krioterapii? No, takže uh, krioterapii dělám jenom na koleno. <laughs> Jinak jako celkový tělo ne, zimu jsem mám rád. A dechový cvičení zkouším prostě občas nějaký, no. Dostal jsem doporučení tady od pana Koláře třeba, že bych měl dělat hodně dechového cvičení, to je dýchání břichem a, a tak, takže to dechové cvičení, jo, a meditaci. Vyloženě meditaci ne, ale mám nějakou nějaký svoje třeba věci, kterýma, kterýma se nějak trošku uklidním a, a dost líp potom si myslím nějak relaxuju, ale, ale konkrétně yoga nebo meditace úplně nějaká Nějaká přesná to ne. Když bys nejel do Kolumbie, tak ti zbývá co za místa, kam by se mohl vydat? Nejčastěji se jezdí tady, když to chceš mít v Evropě a v zimě, tak jedeš na uh, Tenerife, v sobce na Tejde. A tam prostě to máš na tu zimu zabukovaný už od hodně týmu třeba roky dopředu, jo? protože tam je jediný jenom hotel v tom Národním parku a jsou tam omezené kapacity, a takže tam se, sám se tam jen tak v zimě nedostaneš. Jo? Ale je to nejlepší asi místo v Evropě na tohle, protože tam máš i pěkný počasí v zimě, že jo. Kdyby jsi někam do Itálie nebo do Rakouska, tak tam v zimě třeba nemůžeš, protože nevědeš na kole, tam budeš mít závěje a, a nejde to. Ale ještě mám rád Anduru tady na to, protože tam můžeš být taky ve 2400 metrech, což je dost. V Evropě si myslím, že možná i nejvíš tady na to a v té zimě tam to počasí taky není vyložené tak špatný. Můžeš chytit špatný týden, ale ale můžeš jít dolů autem a tam už tam dole v kolem tisíce metrů už většinou je pěkně. Mě by zajímalo, jak jsi prožíval mistrovství světa, na kterým startoval z Innsbrucku, kde se podařilo Romanovi Krojcigrovi dosáhnout na nádherný šestý místo. Do zatím, zatím teda nejlepší, co, co Čech docházal na mistrovství světa profíku a ty jsi byl sedmnáctý. Jo, tak ten závod mi, já jsem se vlastně vrátil po nemoci na Vueltu, tam jsem se rozjel a, a cítil jsem, že na tom nejsem špatně na ten svět, takže Měl jsem docela dobré nohy, i když teďka si myslím, že bych to udělal zajel i líp, že jsem se třeba něco trošku víc ještě naučil jako, jako, takticky a že jsem trošku vyzrál i. Takže si myslím, že bych to zajel líp, ale, ale říkám, Romanovou Romanovo umístění bylo suprový a to moje taky ve finále bylo špatný, takže si myslím, že ten závod byl z českého pohledu byl fakt dobrý. V Rakousku máš dobré vzpomínky, vyhrál jsi okolo Rakouska, pak jsem tam byl i na Bedně. Jo, v Rakousku mám rád, a rakouský kopce mě baví a daří se mi tam. <laughs> No a do budoucna třeba klasiky je možný, že bychom tě viděli třeba v Ardenách nebo na nějakých takových závodech? No myslím si, že spíš ne. Jakože nikdy mě tohle nalákalo, vždycky se mi líbí ty etapové závody v horách. A nevím, nemyslím si ani, že bych na to měl vyloženě vlohy, protože tady ty klasiky je, je to hrozně moc o té poziční jízdě a já to moc mám rád tam s někým se tlačit v opozici a je celý den vepředu. Já si raději jezdím vzadu a a na posledních 50 kilometrů se vytáhnu předu. Po pěti letech, co jsi u profiku a na kole jezdíš už jako delší dobu, pořád najdeš nějakou tu touhu vyhrávat a děláš to proto? Samozřejmě, každý to má jinou jakoby, práci v tom, v tom pelotonu a, a někdo prostě se o ty vítězství ani vůbec nepokouší, že jo? protože brané jako super domestik, pomáhá těm nejlepším lidem, těm lídrům a je za to placený a, a vůbec ho nějaký, nějaký svůj úspěch nezajímá. Jo? Takže 
jsou různý lidi, různý lidi v tom pelotonu, kteří mají každý jinou tu práci, jo, ale já třeba osobně, tak na ten letošní rok jsem se hodně těšil, protože mělo být hodně kopcových závodů a plus jsem přišel do CCC, kde bych měl mít relativně dost toho volného prostoru, takže tady jsem se těšil, že to bude dobrá sezóna, že to prodám a, a udělám nějaké pěkné výsledky, no, ale teďka prostě už ty plány jsou úplně jiný a teď se bojuje o přežití, ne, ne o výsledky. Uh, Jim Uchovic, legenda v profesionálním pelotonu, jak se ti s ním pracuje? Jo, on je hrozný sympatiák a jako dobře, je to prostě už, už starší pán relativně, ale, ale příjemný, fakt sympatický a, a určitě se snaží ten tým teďka nějak podržet, že prostě není to, že, že by to teď chtěl nějak položit ten tým nebo něco. On, myslím si, že za to bojuje a, a že, to nějak, že to nějak se vymyslí a, a že to prostě ten tým dá do kupy zase. Dokdy máš kontrakt a je to vůbec k něčemu platný v dnešní době? Jo, to, co, to, co se děje, vlastně ty jsi podepsal za nějakých okolností smlouvu na několik let, že jo, předpokládám na dva roky, je to pravda? Jo, jo, vlastně 2020 a 2021, no, bych měl, bych měl být smlouvu. Každopádně, kdyby, kdyby teda došlo na variantu, že tým zkrachuje, tak co se děje dál pro tebe? No, děje se pro mě to, že vlastně můj manažer musí se snažit hledat jiný tým a, a to je jediná jakoby, možnost, co se může stát, podle mě, protože já jakoby, konkrétně nevím, jak, jak se to bude řešit, že když máš platnou smlouvu na dva roky, jestli něco zmůžeš nebo ne, když ti zkrachuje tým, ale nevím, to zatím ještě nedokážu říct, jo, konkrétně, jak by se to řešilo, ale ale podle mě je, moc toho nezmůžeš a jediná možnost je prostě se snažit najít tým na další rok, no. Co se ti honí v hlavě, když tam takhle stojíš, ohlídneš se a, a Lopez, Lopez líská frajera? Tak v té chvíli prostě jsem si říkal, že je to škoda, byla to poslední etapa, už chyběla jenom časovka potom, že je škoda, že prostě na tom kole nejede dál, že se tam, nevím, fackuje fanoušky, když prostě pro toho člověka tam celý tým jakoby dělá ty tři týdny, jakoby pro něj pracuje, takže, takže jsem mu tam jakoby řekl, ať, že už to stačilo, ať se na kole jede. Co se týká tady toho záběru, jaký to je takhle si jako jezdit blízko mezi divákama, který úplně nejsou některý normální a některý jsou zase jako fajn, ale asi, asi jsou tak v takovém stavu, že prostě to nevydrží a musí se tě dotknout. No za mě je to úplně jakoby super, jo? protože to je víceméně jediný sport. Nevím, jestli je nějaký, existuje nějaký jiný sport, kdy jsi prostě jako blízko těm divákům, prostě ty jsi pro ně jakoby relativně hrdina nebo něco takového a, a prostě jim se to líbí, přijeli tam a z fakt z daleka tisíce kilometrů třeba ti lidi, aby tě viděli, aby ti tam zafanili v tom kopci, takže pro mě je to fakt příjemný a líbí se mi to, protože jsme si jakoby s těma divákama blízko a, a na tom je ta cyklistika krásná, si myslím. Tady třeba Klopes musel zastavit, tady v tom kopci by mu to bylo teda předplatný asi, ale kdybych musel dojíždět a občas se dějou věci, které nejsou úplně korektní a závodník musí dojíždět skupinu, která je Prostě daleko a rozhodně to není žádná výhoda, ale se se za autem a pak jako vidíme, že ty kluky trestají. To je těžká otázka, protože na jednu stranu často ten závodník za to nemůže, že takhle ztratí. Že? Není, to, není to kvůli tomu, že by neměl už síly, že by odpadl nebo něco, jo? ale třeba spadne kvůli někomu jinému nebo, nebo nějaké jiné, nevím, srazil ten divák nebo něco, takže on za to nemůže, ale, ale myslím si, že už to tak nefunguje, že by ten tvůj týmový vůz tě takhle dotahoval za ten bidon nebo za něco až zpátky do pelotonu, ale že prostě ta kolona těch sportovních jakoby, aut, sportovních ředitelů, tak z každého týmu se ti snaží pomoct každému závodníkovi, protože, protože tady ten problém se ví o tom, že se může stát i jejich závodníkům, takže je tam taková solidarita, že tě jakoby, pomalu doveze nějak zpátky. Ať je to kdokoliv. Jinak proti tomu větru tam nic sám nezmůžeš, když budeš tři minuty za pelotonem, který už jede naplno, tak, tak jsi vlastně skončil. A když se ti to stane na začátku etapy, třeba tak chytneš i limit, že jo, kvůli tomu. Takže myslím si, že s nějakou mírou je to určitě potřeba.
Co kdyby jsme si řekli, že zítra už nemůžeš jezdit na kole? <laughs> co by tě zajímalo, nebo co bys chtěl dělat? Konkrétně úplně nevím, jako by 100%, že bych byl rozhodl, ale m, tak jsem trošku nalomen, že bych chtěl třeba si udělat ještě vysokou školu, jako by a že bych e, tam si koupil, udělal nějaký sklípek třeba na Pálavě a, a nějak tam žil. Pěkně, pěkně. Ale to je takový jenom spíš sen asi než, než plán. Honzo, já bych ti chtěl poděkovat za rozhovor ze dvou metrů. <laughs> jo, děkuji za pozvání. A hodně štěstí, Honzo, a až budeš vidět něco víc, tak třeba přijdeš a řekneš nám, co, co máš v plánu a co vás čeká. Díky moc, přijdu rád. Čau. Tak jo, mějte se, čau.